各位朋友，大家好，我是胡百进。那今天介绍呃，透过 Visual Studio 二零零 Ultimate 的 Task Manager 来执行手动测试。在 Visual Studio 二零零 Ultimate 提供了一个新的工具 Task Manager， 好让你来做呃测试案例的管理。比如说，你可以建立一个测试计划，那在测试计划里面分门别类的再建了很多的测试套件。那每个测试套件里面呢，再摆放 test case， 那 test case 里面再编写你的 test step， 你的这些测试的步骤。那在测试人员可以跟开发人员做相关的整合，或者其他的团队成员，在比如说你收到了你的 user requirement， 你的一些 user story， 所以你可以来定义出你接着要做的测试案例，那以及你要做的开发工作。当你测试案例执行了有些问题之后，你可以来直接开一个 bug， 那这些 work item 都可以全部串在一起。你可以透过报表，那以及彼此团队成员的协同合作，彼此可以共享这些所产出的内容。那在呃你实际执行的时候，也新增了一个工具叫 Test Runner， 它可以来呃提醒你当初你在设计你的测试案例的测试步骤上面一步一步的。呃，所要执行的内容以及所期盼的结果。那在你的执行内容上面，如果有参数，也可以直接呃提醒你。那同时可以做一些 data bind 资料细节的动作，在你操作上面直接帮你输入到你所需要输入的一些文字方块啊，下拉选单。那在呃，你如果实际上这些步骤都执行完毕，也搭配录制的话，那你可以。在下一次在执行这个测试的时候，也都可以重播。那当你发生呃，或者你发现了一些问题的时候，你希望把它转成一个 bug 的 work item。那在你做测试的这个过程中，其实它有非常多不同的 adapter 去帮你收集你的系统资讯，呃，同时记录你的操作步骤，那甚至可以帮你把你的整个操作过程的画面可以录制下来。好，那我们现在就来做一项呃。测试的一个示范了。那首先我们在呃连到远端，我们已经建立好的环境里面。那这里面我们用不同的身份进去。首先是以测试人员的身份登入。所以在登入的时候，呃，我们可以直接开启在 Visual Studio 二零一零 Ultimate 所提供的 Test Manager。那在这 Test Manager 上面，呃，它其实已经连到我们的。Team Foundation Server 开启我们的测试专案，所以在先前我们所建立的这一个呃测试专案里面，你可以连接到不同的测试专案。那你可以在测试专案上面去增加套件，套件可以让你分门别类的去管理你所定义的这些 test case。所以在这 test case 上面啊、呃，你可以直接的加入，从 Team Foundation 找出这相关的 test case 出来。那在呃。我们在设定上面的时候，可以直接的呃选择既有的 test case 之后，再去编辑这里面的细节。所以，当你打开这 test tag test case 上面，你可以看到我们有很多的一些 test step。那这里头你可以直接的操作编辑，以及你可以定义说这共享的这一个呃测试步骤。那共享测试步骤主要原因是啊、呃，你有很多步骤可能。在你每次执行的时候都重复执行了，所以在这个共用步骤上面，我们把一些细节每次做的都把它定义下来之后呢，我们可以直接的去录制，所以你可以去录制这个步骤。那以后你在执行这些呃步骤的时候，你直接用播放的，你就不用一再的去点选。那在这测试计划的设计上面，呃，我们可以看到，在所有这些步骤内容里面。那呃，你可能会觉得它跟什么样子的 user 的需求有关，所以那你可以去看它的这个呃 user story， 或者是啊、呃、这相关的连接上面看到原来呃在规划的时候所需要的呃所做的测试，那以及我们其实刚刚有先前啊、呃、有做过，所以我们说这里有个 bug， 那我们重复一下做这件事情。那如果在你的步骤上面有些参数要输入。所以啊、呃，我们这边来稍微看一下，说，呃，如果我们有参数要输入，我们就直接的在我们编辑步骤的时候，利用 at 
去定义每一个 at， 其实就会产生一个参数，你可以在下面可以去啊撰写，这实际上你想赋予的参数内容。所以我们在这里呃，我们再直接的来执行一下。所以假设我们在这里执行这个呃结账的测试。所以我们在执行测试，然后选择这一个结账来执行一下。那这时候它叫起这 test runner， 所以我们先前曾经有录过，所以我们复写它的内容。那启动测试，在这边你可以看到我们的这一个共用的步骤。那先前我们已经有录制了，所以我们直接播放让它自动执行。所以你可以看到它自动的帮我们把这个 browser 叫起来，自动帮我们输入，然后在该点的地方自动帮我们点完。OK， 所以这里我们呃正确的执行完了所有的共用步骤，所以我们在这边选择，哎、呃，它执行正常了。那接着我们来选择是呃 check out， 所以照步骤上我们就选择了 check out， 所以这一步骤也呃正常执行完毕。那这边你可以看到它。预设帮我们提供的 data bind 的动作啊，所以在我们我这边直接按 Ctrl V， 我一移动的时候，它自动的去帮我们带的下一个。那我们这边自动都用 Ctrl V 的方式，它就一个个帮我带到下一个呃相关位置来。所以你都可以看到说，我们在这里头呃很正常的把这些事情通通都选完了。所以在这边你可以看到，假设我在这边选到了呃我们的挖选灯。那在这边我们也输入了我们相关的内容，所以在这边你可以看到我们在所有的细节内容上都执行完毕了，所以在这里我们就啊成功的做完。那接着的话要点选这个 review order， 那这边假设我们看到了所有相关的定义，那我们都正常的结束了，所以我们就成功做完这件事。那这时候啊我们也把这个 browser 关掉，那这里我们就成功做完所有步骤之后。那因为我们刚刚有输入两笔记录，所以你可以重复的执行到下一个内容，所以你可以将它重复执行。那我们复写了呃先前的录制，那这时候我们可以重新启动，但是我们不用再复写了。那在重新启动这内容的时候，你可以全部要它执行一遍。所以你在这边如果播放的话，它就等于帮你把这全部的内容通通播放一遍了。从刚刚我们共通的部分啊，那以及所有的相关参数。那这边 data b i n d 的时候，其实你可以看它 b i n d 我们另外一组的资料内容，所以在这边啊、呃，它自动的就帮我们 b i n d 了所有的相关内容。OK， 所以那这边的话，你可以看到我们所有的内容到目前为止啊、呃，通通都正常执行了。所以我们这里所有的啊、呃、设定上面，我们全部都标它全部成功了。那这时候我们可以回到我们原来的测试环境。那在呃，我们回到 Test Manager 之后，我现在再来做一个 demo， 就是呃，当我们的资料，今天我们呃故意来形成有 bug， 所以在这里我们加入重复商品的时候，我再来执行这一个测试内容。OK， 那这里头我们先前的步骤跟我们的定义也稍微有点变化了，那所以他说我先前曾经录制的内容啊，其实呃有点不同。那没有关系，我们就放弃我们的新前路，我们重新 override。所以我们在呃这里启动测试。那接着一样，我们把刚刚的这定义重新的去呃让它自动播放，然后完成掉我们先前的步骤，这样我们就省掉了前置的步骤动作。那接着我们再来做呃我们重复要做的事情，所以我要重加这一个内容。所以我先前的步骤都已经成功做完了，那我重加这个步骤进去的时候。看我再加入到这一个呃 card， 再加上来的时候啊、呃，我们在这里先成功了这一步，然后加入到我们的购物车。就购物车我们再加同一笔的时候，就是数量没有增加，所以这呃有 bug， 所以这意思就是说我今天在这点选上面，我本来已经有一个了，我再加的时候始终都没有增加。OK， 那我就说啊这是一个失败，所以我就在这边直接标 fail， 然后我们在这边直接标说呃。重复加入相同的这一个呃商品，所以我们重复加入呃相同的商品，但这个呃购物车的数量没有增加。OK， 那我们说我们这是呃一个错误，所以我们在这里就呃完成了我们的设计，然后我们的 fail 之后，我们在最后一步成功了。那这里面其实呃，你可以在这边直接 fire 一个 bug， 所以在这我们就直接建立一个 bug。那这
发个资讯上面，你可以看到啊，我们在这里头，它有的相关的内容，所以啊，我们这里面有一些相关的步骤，所以这里有视讯的连接，你可以直接看我们最后再点了一些什么内容。那这里头啊，它录下了我们最后的操作，所以我们在这录下最后操作的时候，呃，可以给 developer 看，说其实我们这就重复按，然后重复加。那这个资料的数量却没有增加，那所以在这设计上面，呃，我们所有相关的所执行步骤，那这里你可以看到，他看到了我们先前执行的各步，那呃相关的系统资讯，那以及如果他要呃知道我们的测试环境，他可以抓到这些相关资讯，所以我们在这边就 fire 一个 bug， 就说呃我们这呃无法。正确的呃，新增商品。OK， 那这一个工作应该是要交给 developer， 所以我们交给 developer 来去做这样的事情。OK， 所以在这里啊、呃，我希望它出现的位置高一点，所以我在啊、呃、提供了它相关的 state rank 跟 priority。那所以在呃，我们就把这个储存起来这个 bug。所以呢，继续下去啊、呃，我们也就结束我们的测试，然后把它重新储存或关闭。所以这里它就会记载着说，我们现在有一个失败了，所以我们在这边有一个相关失败的比例的一个数量。OK， 所以我们的测试人员做完了，那我们就重新再啊、呃、回去到我们的开发人员来看刚刚我们所收到这个 bug。所以测试人员重新登出之后呢，那我现在啊、呃、重新再登入。那我在这登录上面，我就重新换成开发人员，所以在这开发人员的呃身份，所以在重新登录之后呢，呃，我们可以来看到，重新在这个画面的时候，我们重新查一下我们相关的 bug， 所以在这重新测试，呃，我们就可以看到说这边我们有相关的 bug 数量，那这开发人员。可以直接来看到啊，我们刚刚录制的内容，所以他可以来看这相关的资讯，所以他也知道说这啊这样的操作过程，那他可以去看到这所有的相关的讯息，所以他就可以直接透过 Team System 可以来整合这所有的问题啊。OK， 那我们今天的介绍就到这边，谢谢各位。